Bien, salut à tous, salut YouTube. Euh, dans la construction du couvre-benne du Mitsubishi, je vous ai fait voir que j'ai fait un arceau multifonction au départ. Donc multifonction, ça signifie euh, bien évidemment que je compte lui attribuer plusieurs fonctions. Et là notamment, je vais fabriquer donc un deuxième arceau qui est l'arceau arrière pour faire compléter et faire l'arceau porte-tube. Voilà, parce que je suis amené à acheter pas mal de, de barres de métal. Je suis obligé de les faire couper, euh, donc ça me prend le prix de la coupe à chaque fois parce que parce que j'ai pas la nécessité pas la facilité pour les transporter donc cet arceau à l'américaine euh, servira de galerie pour transporter les tubes allez on est parti pour la construction Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Euh, là, je suis, euh, vous avez vu, je suis très précautionneux euh, quant au cintrage et je vérifie. Euh, alors moi, je suis plombier chauffagiste de métier, donc je sais parfaitement utiliser ce type de cintreuse. Donc, ils sont des cintreuses de type Mengori. Euh, le problème, c'est que là, je fais un cintrage sur du tube de serrurier en 48,7, me semble-t-il. Euh, pourquoi Parce que les formes c'est-à-dire les formes qu'on met sur la cette phrase, sont adaptées à du tube hydraulique, c'est-à-dire du tube de chauffagiste qui n'a pas du tout le même diamètre. Alors c'est déjà une cintreuse made in China, puisque aujourd'hui c'est du matériel qui coûte quand même relativement cher, donc les formes sont plus ou moins précises, et en plus de ne pas être précises, elles ne sont, elles sont pas du tout adaptées à ce type de tube. Donc régulièrement on me pose la question en me disant « je ne comprends pas, j'ai cintré » avec cette cintreuse, j'ai acheté le tube et puis au moment du cintrage, le tube s'est plié ou il s'est ouvert à ce niveau là alors moi là j'ai cintré à 30 degrés je ne vais pas dépasser les 30 degrés parce que je sais pertinemment que le tube est déjà en train de se boursoufler et qui va forcément ou se plier ici ou se fendre à ce niveau là donc c'est pour ça que si vous me posez la question ben, vous le savez, pour cintrer sur du tube de serrurier, il faut une cintreuse à enroulement et non pas une cintreuse de type Mengori. Donc les cintreuses en roulement, ce sont celles avec les cliquets, pour les tubes de gros diamètre, euh, qui sont à la verticale, on les voit souvent dans les vidéos, elles sont sur des pieds, euh, ça coûte quand même un prix assez élevé, euh, les formes, c'est pareil, sont souvent vendues à part, donc les formes sont en fait la demi-lune qui sert à cintrer le tube, euh, et les formes coûtent relativement cher aussi, donc c'est un produit qui coûte très cher pour une utilisation, euh, dans mon cas, occasionnelle, euh, et non pas comme un fabricant d'arceaux de voiture qui lui va les utiliser régulièrement. Voilà, donc c'est pour ça, si vous me posez la question, vous savez pourquoi je prends autant de précautions euh, à faire ce cintrage, euh, et à chaque fois je balise en me disant, putain, pourvu que le tube il s'adopte pas. Quoi. Voilà. Music. 
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock music. 